petit frère en bébé tous sur le sol L'unique Sox Mes frérots, j'espère que vous avez la forme Que tout va bien de votre vie, les gars On se retrouve aujourd'hui pour le All Out Mission, ça y est Et la petite info importante, les gars, ça va charbonner les vidéos dans cette semaine, parce que regardez, le All Out Mission se termine le 31, donc à la fin de la semaine. Donc là, je pense qu'on va enclencher le mode chinois, gros charbonnage. Chaque jour, je vais vous le sortir. Alors, le, le 1 et le 2, les gars, vous le savez, je ne les fais plus en vidéo, parce que c'est la même chose, mais en plus facile. Donc maintenant, je vous fais à partir du stage 3, et même, je pense qu'il y a peut-être moyen que prochainement, je commence à partir du stage 4. Du coup, je disais... Prochainement que là, pratiquement tous les jours, il y ait un level du All Out Mission. Et aussi, j'espère pouvoir la tourner juste après la vidéo tier list Final Room. Donc voilà, là les gars, je pense que ça va pas mal charbonner sur la chaîne. Ça va pas mal envoyer juste pour cette semaine. J'aimerais bien qu'on termine le All Out Mission sur la chaîne avant la fin de l'événement. Parce que c'est vrai qu'en général, l'épisode 6 arrive sur la chaîne quand l'événement est déjà terminé. Donc ça, c'est vrai que c'est pas terrible. Donc là, cette semaine, je vais me préparer pour que ça ne soit pas comme ça. Donc allez, c'est parti pour le All Out Mission. Je vais rappeler quelques petites astuces ou quoi au cas où pour ceux qui viennent de découvrir le jeu ou la chaîne le all out mission c'est pas un niveau très facile tu pourras reroll 500 fois un débutant ne peut pas terminer le stage 6 et avoir SSS, c'est pas possible. À moins que tu reroll et que tu mettes 10 000 euros dans le jeu, là il y a peut-être moyen, oui. Mais si tu reroll et qu'en plus tu mets pas d'argent dans le jeu, tu n'y arriveras pas à faire le All Out Mission en complet. Ça reste un niveau assez difficile. En tout cas, la stratégie, donc ça c'est ce que je vais rappeler, il faut toujours voir assez loin dans le All Out Mission, prévoir quelle équipe tu vas jouer. C'est-à-dire que moi là par exemple pour le stage 3, je sais que je vais jouer cette équipe là. Mais j'ai de côté l'équipe que je jouerai au stage 4. Ce sera du coup Sasuke Rene Shangan Shadow, Gaara, Tobirama et un autre personnage genre Madara. Mais il n'est pas boost, mais c'est pas grave. Il n'est pas boost, mais en plus il a tellement de peau malgré tout qu'il fera largement l'affaire. Pourquoi pas Hashirama ben Parce que Hashirama, je vais le garder pour le boss, là, pour le genre de SAM du stage 4. Et pour le SAM du stage 3, qu'est-ce que j'ai prévu Sakura War. Sakura War qui a spé level 11 ou 12, je ne sais plus combien. Donc elle a beau ne pas être boostée, parce que c'est important quand même de jouer des personnages boostés, ça va énormément t'avantager. Et bien elle a beau ne pas être boostée, elle est tellement puissante, elle est tellement cheatée. J'ai tellement avancé sur Lingboard qu'elle va largement faire le taf et de pouvoir niquer ce boss-là. D'ailleurs... Euh, ce boss là, l'un des boss les plus chiants des SAM hein. Vu qu'il est en hauteur, la plupart des coups ne vont pas le toucher Et en plus, si jamais il t'attaque, il y a moyen qu'il prenne encore plus de la hauteur Et ça loupe un petit peu ton attaque Donc c'est vrai que ça, c'est un, un boss de SAM très très chiant Shukaku, ça va, pas trop chiant Et Rokukubi, on, nul à chier Vraiment l'un des boss les plus faciles En tout cas, un All Out Mission qui me plaît bien cette semaine Parce qu'on a la couleur violet, je les ai pliés La couleur jaune, ça me va très bien aussi Et la couleur verte, donc ça m'arrange pas mal en vrai pour ce SM là Et on a une carte 6 étoiles de Sasuke les récupère. Allez, j'ai suffisamment parlé, on va partir tout de suite avec Sakura War. Au niveau des tools, je me suis un minimum appliqué quand même, j'ai principalement mis des trucs en rapport avec l'attaque. Là, non, là, j'ai rien changé. Je pense que ça fera largement l'affaire. Allez, on est parti L'intro était un peu longue, les gars, désolé, mais il fallait que je mette les choses au clair de comme quoi prochainement ça va charbonner sur la chaîne et tout. Et euh, pour les nouveaux et tout, il y a quelques nouveaux malgré tout qui découvrent le jeu. Ah, je le, le debuff est pas passé. Voilà, d'abord je débuff la défense, allez attaque ultime, j'espère qu'il va pas esquive, c'est bon. Voilà, du coup je disais c'est important de refixer les petites astuces, les petits conseils pour les nouveaux qui découvrent le jeu, il y en a toujours malgré tout. On se rapproche petit à petit des 4 ans du jeu hein, les gars, en novembre. J'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai la main sur le micro, le micro du téléphone. Allez, bon il m'a toujours pas touché pour l'instant, ah ben voilà au moment où je dis ça il m'a touché, c'est bon. Je me soigne. Celui-là, il est assez chiant, mais bon, en vrai, euh, ça devrait largement le faire. Là, en plus, je vais avoir le X-Boost de mon attaque ultime. Il est debuff. Euh, je crois qu'il a pas pris le premier hit. Le premier hit, il était dans les airs. Je crois qu'il ne l'a pas pris. C'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. Après, je rappelle, pour avoir le rang SSS, même si tu termines tous les stages, les 6 stages, si tu n'as pas le All Complete pratiquement partout, tu n'auras pas le rang SSS. Mais après, ça, tu t'en fous, tu vises pas le, 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 le de faire en sorte d'avoir le SS dès les premières fois que tu fais le level. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est en, en plus en vidéo, je suis un petit peu moins concentré en général. C'est juste, je termine les niveaux, les stages. Et ensuite, une fois que j'ai tout terminé et que là, en plus, tu peux rejouer du coup n'importe quel personnage. Eh ben, ah, dommage, il est pas mort. Eh ben là, du coup, je refais les niveaux et de sorte à avoir le all complete pour être SSS. Oui parce que c'est vrai du coup je, je rappelle quand même C'est toujours important de rappeler pour les débutants Pour les nouveaux qui découvrent le jeu euh, Le All Out Mission Tu récupères le personnage que tu as joué au tour d'après 
C'est-à-dire que tu veux le stage 1, et bien le stage 2, tu pourras pas le faire avec les mêmes personnages. Tu les récupéreras au stage 3. Mais vu qu'ils ne seront certainement plus boostés, c'est un peu moins intéressant. Allez, on va le terminer. Attaque ultime. Hop, il tire, c'est parfait. Il pourra pas esquive. Voilà. Ça passe tranquille, comme je vous l'ai dit. Voilà, full life. Est-ce qu'on a peut-être complété le SAM du stage 3 Il y a peut-être moyen. Le pourcentage d'HP, je l'ai, c'est sûr, vu que j'étais à 100% de ma vie. Mais le timer, est-ce que je l'ai Voyons voir, je l'ai. Ben voilà, nickel. En plus, si au passage, je complète le truc, c'est parfait. On est parti, les gars. Je vais préparer mes personnages parce que là, ils sont pas équipés. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, la team est prête, on est parti. Pourquoi Narukage, on peut se demander, parce que j'ai son attaque ultime quand même level max. Donc en vrai, de base, je comptais le jouer pour un boss battle. Mais vu qu'il a la 4 étoiles qui lui permet de speed de ouf, et d'accélérer la vitesse de toute l'équipe, ben je trouve... Merde, j'ai pas fait le bon du tout. Je trouve intéressant de le mettre là, comme ça au moins on termine le niveau un petit peu plus rapidement, tu vois. Là, je vais directement attaque ultime, on perd pas de temps. Voilà, ça dégage direct, bam. Voilà, je me suis dit, euh, non, c'est bon, je, au SAM, je peux très bien jouer du coup Ashirama pour le prochain et, euh, comment elle s'appelle, Sakura War pour le premier. Donc c'est bon, j'utiliserai Naruka. En plus, Naukage, j'aime bien le jouer en, en main. Et je peux pas le jouer très souvent en main, j'ai pas trop l'occasion. Donc là, au moins, pour le All Out Mission, c'est parfait. Donc voilà, nickel. Et en tout cas, on aura le timer pour les, euh, les, petites, euh, les petites missions. Voilà, nickel. Moi, j'aime bien en vrai Naukage en main, hein, c'est plaisant. Juste ce qui est dommage c'est que je ne lui ai absolument pas juste euh, ce qui est gratuit euh, au niveau de, du link board. Je ne lui ai rien augmenté, juste ce qui est gratuit. Maintenant j'ai le bon set, c'est juste son attaque ultime où j'ai pas la meilleure. <coughs> Mais bon, je préfère pour l'instant garder mes clés. Pour peut-être euh, l'anniversaire du jeu ou quoi, je pense qu'ils vont évidemment sortir une dinguerie, un personnage de fou furieux. Et euh, voilà, je préfère garder mes clés pour ce futur personnage là, ou le futur énorme personnage sur lequel j'invoquerai. Pour qu'il soit bien balèze. Je pense que j'ai pas du tout pris le bon chemin. Là, en tout cas, je suis en train de faire tout le tour de la map pour niquer tout le monde. Bah écoute, je pense que ça doit être dans les défis, genre, de niquer toute la map. Donc, euh, je vais en profiter. Vu là, j'ai pris le mauvais chemin. On va en profiter, on va vraiment faire le tour et tout, tout, tout niquer. Genre, même ça, là, on nique. Voilà, là-bas, il y en a, on va les niquer. Et le dernier boss. Ah ben, bah, la final room est là, justement. Bah écoute, je pense qu'on aura fait le tour. Franchement, carnage. Hein. Je suis parti là. Là, c'est mes moins bons personnages euh, jaunes. Pratiquement, c'est pas vraiment tous les moins bons. Sasuke Mangekyu, ça va. Tobirama est pire. Mais tu vois comment c'est easy, comment c'est facile. Allez, hop, on lui fonce dedans. Magnifique. J'ai pas l'attaque ultime, mais regarde-moi ça, gros. On lui fait tellement mal. Ouais, bon, il va faire l'attaque ultime, hein, je pense, là, lui. Il va rentrer en genre de mode éveil. Attention quand même. Eh, pour l'instant, il nous l'a fait parler. Vite, 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 attaque ultime avant qu'il rentre en mode éveil. Il l'a fait. Et puis, au moment où je l'ai fait, moi, il est rentré en mode éveil. Dommage. Et mes alliés qui tankent l'attaque ultime. Ça, c'est beau ça. Allez, faites vos attaques ultimes aussi. Ah, c'est trop tard. Ils ont, ils ont, pas, ils ont trop d'HP. Allez. Bon, mais il n'y avait pas de difficulté. Il hein. n'y avait pas des picnes dans cette vidéo, les gars. Mais bon, c'est. C'est comme les autres Olat Mission, hein. franchement, c'est pour ça, même je me demande si c'est vraiment nécessaire que je continue à faire assez souvent autant de vidéos Olat Mission, parce que c'est toujours la même chose. Donc franchement, je le dis, à partir du prochain Olat Mission, je pense que je ferai à partir du stage 4, voire même peut-être à partir du stage 5. On va plutôt privilégier les plus gros levels, parce que de toute manière, là, c'est la même chose. C'est juste la technique de... Il faut avancer petit à petit en sachant quelle équipe jouer. C'est plutôt le côté stratégique pour les premiers niveaux qui est la difficulté. Alors pour les derniers, il y a un petit peu le côté stratégique parce qu'il faut que tu saches quel team tu vas jouer. Mais il y a aussi le côté où quand même c'est des levels plus difficiles. Voilà les frères, ben, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez terminé le All Out Mission vous. Demain, je vous sors la partie 4. Après demain, je pense que ce sera la vidéo tier list final room. Vous l'attendez pas mal. Moi aussi, j'attends de la tournée. J'en ai hâte. Et voilà les gars. Mais sur ce, mais kiffez bien la vie. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.